டெக் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இருக்குது வரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு உடனே கூட அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச ஒரு வீடியோவை ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கூகுள் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய்க்கோங்க அதில் போய்ட்டு ஓபிஎஸ் அதாவது ஓப்பன் ப்ராட்காஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ண உடனே அதில் மொதல் வெப்சைட் வரும் அதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும்போது முதல்ல அதில் டவுன்லோட் லிங்க் தெரியும் அதாவது என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தக்கதாக உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலர் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ நான் விண்டோஸ் டென் என் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் நான் டைரெக்டாக இந்த விண்டோஸ்க்கான இன்ஸ்டாலரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிடுறேன் ஒன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் நான் ஏற்கனவே இந்த சாஃப்ட்வேரை என்னோட கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கான் தெரியும் ஸோ இந்த ஐக்கானை வச்சு டெஸ்டாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ண உடனே அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பிளாங்காக இருக்கும் ஸோ பிளாங்காக இருக்கிறதுல கீழே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் சீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் கொடுத்துருங்க ஆட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து சீன் டூ அப்படின்னு காட்டும் அதை ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ புதுசாக சீன் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் தெரியும் அதாவது சோர்சஸ் இந்த பாக்ஸில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் தெரியும் ஸோ இதில் மீடியா சோர்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன் இதில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி சரி பண்ணணும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மீடியா சோர்ஸஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இதில் மீடியா சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச வீடியோ தான் மீடியா சோர்ஸ் அதாவது எந்த வீடியோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது தான் மீடியா சோர்ஸ் ஸோ நீங்கள் எந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி அதை வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வீடியோ சோர்ஸை வந்து ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இந்த வீடியோ சோர்ஸ் செலக்ட் பண்ண முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய்ட்டு செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிருங்க அதில் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு ஆப்ஷன் தெரியும் இதில் வந்து ஸ்ட்ரீம் கீ அப்படிங்கிற ஒரு பாஸ்வேர்ட் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் இந்த ஃபேஸ்புக் ஸ்ட்ரீம் கீயே எங்கேருந்து எடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த பேஜில் வந்து உங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் காட்டணும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேஜுக்குள்ளே போய்க்கோங்க அதில் பப்ளிஷிங் டூல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அதில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் சைடில் வீடியோஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தெரியும் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டாப்பில் இந்த வீடியோக்கு டாப்பில் லைவ் அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி பட்டன் தெரியும் அதை ப்ளஸ் மாதிரி சிம்பிள் கொட்டிருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு லோட் ஆகும் லோட் ஆகணும் முடித்த உடனே உங்களுக்கு வந்து இதில் ஸ்ட்ரீம் கீ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தெரியும் ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஸ்ட்ரீம் கீயை தான் நீங்கள் அதில் பேஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ண பிறகு இந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரீம் கீ கேட்ட இடத்துல இந்த ஆப்ஷனை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் கீழே வந்து அப்ளை அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இது கொடுத்துருங்க இப்போது நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம முந்தி செஞ்ச மாதிரியே நம்ம வந்து சோர்ஸஸை ஆட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம வீடியோ மீடியா சோர்ஸஸ் இந்த மீடியா சோர்ஸஸை வந்து ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான வீடியோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வீடியோ ப்ளே ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோவை ரீசைஸ் பண்ணணும் அதாவது உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் அண்ட் வித் படி நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்றப்பில் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீமிங்கும் தெரியும் ஸோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதில் ஸ்ட்ராட் ஸ்ட்ரீமிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணி முடித்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜில் அதாவது நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீம் கீ எந்த எடுத்து பேஸ் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துல ஃபெச்சிங் வீடியோ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அந்த வீடியோ லோட் ஆகி முடித்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணி அந்த ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேரில் ரன் பண்ணுறீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ரன் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அதுக்கு தேவையான டைட்டில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கீழே வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜில் கோ லைவ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் தெரியும் இது கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து உங்கள் வீடியோ லைவாக ஓட ஆரம்பிக்